അസ്സാം വലൈക്കും ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഡോ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഡോ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മുട്ട ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഡോ ഇനി ഇത് ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവലോ തുണിയോ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒരു സൂസ് പാനിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതൊന്ന് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെപ്പർ പൗഡർ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഞാനിട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിയണം അത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഈ മുട്ട ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കുന്നവരൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫില്ലിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഡോ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു നാല് ബോളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തിക്ക്നെസ് വേണം എന്നാൽ നന്നായി തിന്ന തിന്നാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം സൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ഷീറ്റായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടറോ അങ്ങനെ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് മതിയാവും ഇതേപോലെ 
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ആ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള റൗണ്ട് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം തിന്നാണ് നല്ല തിന്നല്ല ഏകദേശം ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഈ ഒരു സൈസ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ചെറിയ റൗണ്ടാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ആകൃതിയിലാക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഒന്ന് ഹാഫായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് ആ രണ്ട് എഡ്ജസ്റ്റും തമ്മിലൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സൈഡ്സ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ച് പുറത്തേക്കാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാറ്റ് പോലെ ആ ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ച ഭാഗം ഒന്ന് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സൈഡ് നല്ല ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡ് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഒരു ബ്ര ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം നല്ല രസമാണിത് കാണാൻ നമ്മളിങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കാണാനൊരു നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ സ്നാക്കിയോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്